Tervetuloa taas päristelypajalle. Tässä videossa testataan auttakone mittainen viime videossa tehyt muokkaukset, eli se sylinterin porraaminen ja kannesorvaaminen. Ja sen jälkeen suoritetaan itse valetus sylinterin ensimmäinen viilaaminen. Joo, nyt tässä olisi valaamis käynnistykseen. Ja nyt on kyllä aivan älyttömän kuvat puristukset. Ei siinä sillä vanhalla mennällä ollut mitään tähän verrattuna. Eli nyt käynnistettä ja sitten sissa ajetaan sitä mäntää vähän aikaa. Ja kerronpa tähän väliin semmoisen jutun sissa, josta että semmoiset 200-300 kilometriä sissa ajot on täysin turhia. Se on se 10-20 kilometriä, missä se sissa ajo tapahtuu. Ja silloinkaan sillä ei tarvi ajaa liian hittaasti, että ne mannarenkat pääsee hiiotumaan kunnolla sinne. niin nyt sinä taas eläät. Mahtavasti lähti kääntiä ja nyt se kävi semmoista tosi pientä tyhjiä kääntiä. Eli se minun teoria pitää paikkansa, että silloin kun on hyvät puristukset täällä yläkerrassa, niin silloin se jaksaa käydä hyvin tyhjiä kääntiä. Mutta se on kyllä sitten hyvin valitettavaa, että se ei yleensä kestä kovin kauan se tilanne, että se hyvin nopeasti siitä sitten välistyy. Periaatteessa sen ei pitäisi välistyä, mutta kun siinä tahtoo aina käydä jotakin odottamatonta, Kuten esimerkiksi, että käyttää sitä laihalla ja se leipoo kiinni. Tai sitten ei pidä ilman putsuria, niin sinne menee pölyä ja se välistyy siksi. Mutta nyt tämä en tosiaankaan aio tehdä sitä virhettä, että se lämpö leikkaa taas sen takia, kun se käy laihalla. Eli nyt se ei kuulostanut röpöyttävän huippukierroksilla. Sen jälkeen, kun se lämpeni, niin se suuti saattaa olla sopiva, mutta jotta mä saan täyden varmua, niin mä pistän isomman suuttimen, kunnes se pikkusen röpöyttää, niin sitten mä ainakin tiedän, että se ei käy laihalla. Ja kysytäänpä näin alaku, että kuinka moni veikkas, että tulee tehua lisää. Kaiken sen jälkeen, mitä mä selitin, että pytty oli väliä ja sitten palotila oli liian pieni, liian kovat puristukset. Tehua piti tulla yläkerroksi. Minä veikkasin, että tulla. Mutta niin se on vaan tälläkin kertaa taas käynyt, että kaksi tahi henki on vienyt taas pidemmän korre. Eli täällä on runsaat viisi heppaa. Ja tässä oli se vanaha. Liikaa aivan huomattavasti laaskempi, mitä silloin ennen. Eikä käytännössä mitään parannusta tänne yläkierroksille. Kyllähän tässä voisi sanoa, että alkaa huumori loppumaan. En todellakaan ottanut, että se vaan laiskistuisi tuosta. Sitten siinä oli jännä, kun mä tein aluksi pari semmoista lämmittelyvetua. Vähän niin kuin sellaisia sisäajovetoja, mitkä mä jättiin kesken, niin siinä se lähti aika hyvin kiipiämään. Mutta sitten silti kuitenkin, sitten kun mä vettiin kokonaisia vetoja, niin... Ei se enää jaksanutkaan. Yleensä se kyllä kylmällä moottorilla aina antaa enemmän tehoja. Niin tässä se ei ollut ehtinyt kuumentua, mutta tuo kyllä näyttää yllättävän isolta tuo ero. Toinen mahdollisuus on, että sieltä ehti jo särkyä jotakin. Sitten toinen mitä mä mietin on, että ottaako tämä niin älyttömästi kitkahviä tai jotain kumia täältä. Että on semmonen ongelma, että se ei taho pysyä tuossa keskellä, että se lähtee kiipiämään tänne jommalle kummalle sivulle. Sitten tämä kumi lämpenee ihan selvästi yhdelläkin vetäisyllä. Mutta en kyllä oikein tajua, kun en mä oo muuttanut tässä mitään. 
Ja se tuo jarrukin tuntui toimiva ihan hyvin. Mutta kyllähän tämä on taas aivan hillitön pettymys. Se oli oikeasti se sylinterin kansi, kun siinä oli liian kovat puristukset, niin se olisi ihan hyvin voinut selittää sen tehon puutteen. Mutta kun näyttää siltä, että siinäkään ei ollut mitään vikka, niin nyt tämä on kyllä ihan täysin ymmälläni. Niin nyt näyttää kyllä pahasti siltä, että tuolla sylinterillä ei tulla kyllä kisoja vuottamaan tänäänkään vuonna. Oikeastaan tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko tuo penkki näyttää väärin tai sitten, sitten tämä sylinteri on vaan paska. Eli siellä on liikaa sitä short ja eli se vaan puhaltaa sitä seosta tuonne putkeen ja se ei sitten pelitä. Se vaan viilentää tuon putke ja se ei niin kuin lähde soimaan. Sitäkin on kyllä melko vaikea uskoa, koska sitten männän päältä näki, että se ei, ei mene annakaan suoraan sinne pakoon akkoon se seos. Tai ainakin niin mä arvelen, että se karstakuvio tarkoitti sitä. En kyllä mitenkään usko, että se voi olla tuosta pakoputkestakaan kiinni. Vaikka tuo olisi kuin huonosti muotoiltu, niin tuo saa silti kumminkin nuo oikeat kartiot. Ja vaikka tuo nyt ei oskaa ihan täsmälleen hyvään pituun, niin sen kyllä pitäisi olla siinä hehtaarilla sen pittu, että... Sen kyllä pitäisi antaa tehoja ainakin minun kymmenen vuoden kokemuksen mukaan. Sitten on tietysti tämä sytkä ennakko. Siinä oli nyt se 25 taas. Mä tajan vielä kokkella säätää sitä, mutta vaikea kyllä uskoa, että silläkään enää saisi mitään isoa eroa aika. Se kumminkin ottaa mahdottoman hyvin kierrokseen, kun sitä huottaa vappalla. Eipä se sytkä säätäkään siihen auta. Kyllä se pääsee siihen kuuteen heppaan. Silloin kun se on viiliä, ekalla vajolla pääsee kuuteen heppaan, kun antaa sen jäähtyä. Ja nyt kun mä laittaa sen isomman suuttimen, niin se selittää ehkä tämän tehon lasku, että miksi siinä on vähemmän kuin sillä vanhalla männällä. Eli, eli ei se sen ole oikeastaan laiskistunut. Sillä 30 asteella saa tänne alakerroksille lisää. Sillä 17 asteella ei vejä ollenkaan tällä alakerroksille. Mutta pääongelma on edelleen se, että se huipputeho on tässä suhteellisen matalilla kierroksilla, että kun puhutaan tämmöisistä 50 moottoreista, niin tämä on semmoinen Raktorin kierrosluku, tämä 10 000. Että tämä huipun pitäisi olla täällä vähintään 12 000. Joo, eli kun jonkun aikaa raahottu ja pohiskeli asioita, niin mä tajusin, että ei tuossa voi olla mistään muusta kiinni kuin siitä, että se tuo penkki ei näytä oikein niitä tehoja. Eli se väkisinkin näyttää alakanttiin. Ja sitten kun siinä on se juttu, että se aina siinä tehopikin kierroksilla repääsee kovempaa, niin se ei varmaan vaan silloin saa rekisteröityä kaikkia tehoja, kun se liian nopeasti kiihtää. Niin sitten mä pistin tuolta hitsikonnasta virtaa lisää ja sitten saatiin niitä PID-arvoja vähän sillä aggressiivisemmaksi, että se antaa nopeammin kuormaa. Niin nyt tänne alako ilmestyä jo lähes järkyviä lukuja, eli nyt en täällä olla jossain seitsemässä hepaassa. Tuossa on seitsemän ja puoli tuo paras. Ja sitten tähän tuli semmoinen ongelma, että tämä rupesi kääntymään tämä puomi aina. Niin mä teen tuonne paremman kiristyksen. Nyt mä leikkaan tähän semmoset palikat, mihin tulee kierre. Ja löytyy tämmönen laippa. Tämä mä oon tehnyt joskus 19-vuotiaana, kun mulla oli semmonen nelinolla, kun tuonne pösöö, niin mä aikoin asentaa siihen turpa, mutta... Se jäi vähän keske sitten, kun ei ollut rahaa. Mutta mä sain tehtyä tämmöisen laipa sille turpalle. Mutta eipähän me nyt hukkaan tämäkään. Sitten on sellainen, että tämä rengas lähtee tänne sivulle, eli se kiipii ja pois tuosta keskeltä ja se hinkkaa tätä sivua vasten. Sitten mä yritin täyttää tämän keskiuron tämmöisellä pituummin tuolla, mutta tämä on kyllä ihan surkea viritys, kun se on näköjään jo luiskahtanut tuolta välistä. Mä se siihen liimasi, mutta ei se siinä pysy. Tämä keskiura pitäisi täyttää jollain sillä, että tähän tulisi semmoinen kupuumainen, että se olisi tästä keskeltä korkein, niin Silloin se aina hakkeutuisi tähän keskelle. 
Mutta nyt nämä tulokset vaikuttavat jo paljon paremmilta ja nyt siinä on se liian iso suuti. Se minusta käy rikkaalla ja se tulupakin on musta. Niin mä vaihan viisi numeroa pienemmän suuttimen, niin sillä pitäisi saada jonkun verran lisää. Ja sitten mä vielä saadaan sitä sytkää ennakkoa sille, että se on tällä keskikierroksilla se joku 25 tai 28, kun sillä tuli tänne lisää. Ja sitten että tällä piikin kierroksella, niin mä kokeilen jotakin 20. Josta mä en nyt hajua siihen, niin sitten pitäisi olla jo ihan hyvä teho tämän vuoden kissoihin. Ei ole tietenkään lähelläkään sitä 20 vielä, mutta ei pidä toivoa liikaa kerralla. Joo, eli ennustus meni taas pieleen ja 135 suuttimella laski vaan. Tää mun softa nyt pukitti ja se hukkas ne edelliset käyrät. Mutta tuossa on niinku 6.9. Käytännössä sama. Se on ehkä nyt olempana siksi, kun tuo on kuumempi tuo moottori. Mutta on kyllä jälleen kerran vähän outoa, kun minun mielestä se oli selvästi rikkalla sillä 140 suuttimilla. Ja yleensä aina kun pienentää suutinta, niin se antaa lisää tänne ylös. Joo, ja kokkelampa vielä sitä sytkää taas kerran. Eli nyt siinä oli se 25 astetta. Nyt mä laitan, että se puottaa 20, 800 000, 500 Ja sitten sen jälkeen kokeillaan vielä 18 astetta. Joo, eli pettymys se oli sekin. Tehot vaan laske, että nyt on 6.4. Jos tässä joku onnistuu, niin ainakin tehojen laskeminen. Tuossa oli sillä kaksivitosella ennakolla. Eli kai se on uskottu, että ei sinne saa lisää tehua säätämällä sitä. Paitsi että sillä 18 ennakolla sillä huono niin älyttömästi tuosta, mutta tuonne tuli pikkusen lisää. Ehkä vois koittaa, että laittaisi tuohon asti 25 ja sitten sen 18 ja sitten jos koittaisi pirruutta vielä 15 ja 13. Siinä tilanteessa, että aletaan kysyä sitä kaksitahtivirittäjän pitkää pinnaa. Ja nyt sen pinnan kyllä pitäisi olla jo meleeko pitkä. Kyllähän tässä alkaa motivaatio taas notkahtamaan. Eli nyt tähän se leipasi kiinni tuossa ja tulipahan testattu, että miten, mitä tuossa tapahtuu, jos se leipo on vauhista. Se vaan hyppäsi taaksepäin ja ei onneksi lentänyt tuosta mihinkään. Täällä tehokärjessä on nyt sentään jotakin helpotusta tähän tuskaa. Tai no, teho vaan laskee ja laskee. Saisinkohan mä sen nollaa, jos mä jatkaisin tarpeeksi pitkä. Mutta nyt mä kokeilin sellaista, että mä entisestään lisäsin sitä kuormaa yläkerrokselle ja, ja se teho rupes lisääntyyn tänne ylös. Tuossa oli se viimeinen ennen kuin se leipas. Eli aika roimasti siirtynyt ylemmäksi nämä tehot. Eli kyllä se on vissi edelleenkin kiinni siitä, että siinä tarvitaan vain lisää kuormaa, että se saa kuumaksi sen pakoputke. Ja nyt oli tosiaan se 18 ennakko. Tai sen pitää olla se 25 johonkin tähän asti ja siitä eteenpäin 18. Tuossa oli sillä 25 paras ja tämä oli se leipasuveto. Nämä kun saisi jotenkin yhdistetty, mutta eipä niitä saa millään säädöllä yhdistettyä, kun tässä on kylmä putki ja tässä on kuuma. Mutta tällä kuumalla putkella se menee kuitenkin oikea suunta. Että nyt on niin 11 000 tuo huipputehon kierrosluku. Se on kyllä mystistä, että miksi laskee huipputeho näin paljon. Pari tuntia sitten oltiin vielä yli seitsemänsä hepaaseen ja nyt nähdiin tuskin kuusi. Mutta ei, tämä on aivan paskavehe. 
Pelkä romuuma on rakentanut. Ei tällä pysty edes ajamaan, kun se leikkaa kiinni vaan. Miten mä mukaan voisin vejähtää tällä huippuja, jos se nuo herkästi leikkaa kiinni? Ja silloin viime kesänä, kun se leipoi, niin silloin oli 120 pääsuuti. Nyt oli 135. Niin en kyllä mitenkään usko, että se on kiinni siitä suuttimesta. Ja katsoin tuon sytytystulupan väriin, niin se oli edelleen semmoinen musta. Tai hyvin tumma. Yleensähän jos se käy laihalla, niin se on aika vaalia se tulupa. Tai ei välttämättä. Mutta ei se ainakaan musta pitäisi olla silloin. Ja sitten kun se leipasi, niin se hetken päästä rupesi ruikkamaan vettä tuolta. Eli siinä rupesi keittää jäähytysnestet, niin mä arvelisin, että se voi ehkä viitata siihen vikkaan, että mikä siinä on. Eli täällä rupeaa vesi kiehumaan hetki ennen kuin se leipoo ja sitten se ylikuu menee hyvin nopeasti, kun täällä on vaan vesihöyryä, niin se ei sitten jäähdy sitä kunnolla. No ainakin vuosi arvella. Tuntuisi, että se olisi ainut järjellinen selitys tuohon. Mulla kyllä puhaltaa tuo puhalin tuohon tämän jäähyttimen läpi ja sen tuntee ihan selvästi, että tästä tulee tosi lämmintä ilmaa, että se, se kyllä tuosta niin jäähyttää. Mutta en tiedä sitten. Pitäisikö puhaltaa kovempaa vai onko liian pieni jäähyti? Mulla oli tää sama jäähyti 70 pytyillä, sillä 11 heppäisellä pytyillä. Ja, ja se oli kyllä hyvinkin tehokas, eikä se leiponut kiinni. Päinvastoin se tuntui toimiva aivan älyttömän hyvin. Se oli paras sylinteri, mitä mulla on ollut tässä moottorissa kiinni. Mä voisin ehkä arvella semmoistakin, että nyt kun tässä mun sylinterissä on tää jäähytetty pakokanava, niin se ehkä ottaa tuolta aivan älyttömästi lämpökuormaa tähän. Kun tässä on vesi vaikka tässä pakokanavassa, että mä oon tämän koko sylinterin kuumin kohta. Niin tuo voisi ehkä selittää, että miksi se keittää niihin leipusta. Joo, ja sehän ei leikannut pahasti, että siinä on ihan hyvin puristuksia ja se lähti taas käyntiin. Mutta varmaan siellä kannattaisi taas sitä hoonia pyöräyttää ja siitäpä se sitten taas väljistyy tuo sylinteri samalla tavalla kuin viimeksi. Että tämmöistä tämä on. Kyllähän nämä on oikeasti romuja vehke. Koko ikäis tuhulla tämmöisen ja sitten se toimii muutaman tunnin. Tai yhteensä varmaan ehkä tuntikäänti aikaa oli tällä männällä nyt. Sitten jos laittaisi vaan sähkömoottoriin ja jonkun iso akuun, sillä voisi tykittää voittoa varmaan ihan helposti. No joo, nämä on näitä. Täys paska koko vihi. Oikeastaan ainut asiat, mitkä tässä lohuttaa, niin no eka on se, että ei se ole sillä Two Strokes Tuffingillakaan kovin putkeen mennyt sen PIP-sylinterin kanssa. Ja toinen on se, että tuo jarrupenkki toimii aika hyvin. Kyllähän sillä nättejä käyriä tuntuu tuleva. No niin, katsotaanpas mitä sylinterissä on tällä kertaa. Eihän täällä mitään leipasujeläkiä ole. Tämä on aivan ehei. Tuo on noita tyypillisiä jälkiä, kulumajälkiä. Tuolla on tuo huuhtelukanava molemmilla puolilla. Ja sitten on myös hyvin outoa, että tässä ei taas oo sitä karstakuita. Sitten tää on tämmönen ihan märkä tämän vannan päältä. Pensaa kai tuo on. Mä kyllä käytin sitä tyhjäkännillä jonkun aikaa. Mutta kun siinä ei taas oo sitä karstaa, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että se on taas vuotanut nestettä ton. Ja no nyt mä en näe leipasujeläin tuolla. Eli se on niinku joka nurkasta hirnahtanut kiinni. Mutta eipä ole tuossa pakoa ako yläpuolella missään jälkiä. Se on aina hyvä asia. Joo, kanne saa vesikupla tuolla. Ja toi on muutenkin tuommoinen kummallisen samia. Eli kyllähän se on taas vuotanut vettä sinne. Nyt siinä kyllä pitäisi olla tämä O-rengaskin paljon parempi. Tämä on nyt uusi tämä o -rengas. Viimeksi mulla oli semmonen käytetty ihan repaaleina. Pitää varmaan tehdä painetesti tälle koko systeemille. Turha arvailla, että mistä se nyt vuoto. Joo, eli nyt mä kokkelen, että vuotaako tuolta sitä näistä, että tämä pyttyy. Mä tulouppasin nämä letkut ja mä pistän tuosta paine ilmaisissa. Tämä pistolin pää on tiivistetty tällaisella kumilla. Sitten mä laitan vettä tuonne, niin näkyy tuleeko kuplia. En tiedä näkyykö, mutta tuolta ihan reunasta tulee. Eli se kannen tiivisten vuota. Mutta mistään muualta ei näytä tuleva. Ja tuolla sylinterin yläosassa on myös pieni valuuhuokone. 
Mä pelkäsin sitten vuotaukseen sieltä, mutta eipä se enää vuotava. Joo, kävin tuossa niin sanotusti polttamassa askellisen marboron punaista tupakkaa ja nyt en taas tutkin tätä sylinteriä. Niin sehän on leikannut neljästä kohtaa täältä alaosasta tai tästä aukkojen tasalta. Tuosta pakoako molemmilta puoli ja sitten, sitten täältä takaa huhtelu molemmilta puoli. Ja tuo on melko erikoista, koska yleensä se aina leikkaa täältä yläosasta. Silloin jos se on ylikuumentunut, niin se on lähes aina tästä pakoakon puolelta leikkaa kiinni. Ja musta nyt tuntuu, että tämä viittaa siihen, että tässä ei ole se kääntivälys nyt hyvää. Tai siinä on jotakin vikkaa. Se on ehkä tiukempi tästä aukkojen kohdalta tämä sylinteri. Vaikka ei kyllä pitäisi olla. Nyt mä taas kerran mittaan ja teen tämmöisen kartan sitten porrauksesta, että näkee joka kohdasta, että minkälainen se on. Joo, eli eipä siinä mitään isoja eroja ole. Tuntuu, että se on joka kohdasta tuo 40.3. Tuo 1 oli 40.31 täältä ylhäältä. Ja hetken mä jo kuvittelin, että mä näin siinä tässä huhteluseinien välissä, että tässä olisi ollut niin koholla. Ja se olisi kyllä selittänyt montakin asiaa, mutta ei se sitten tainnutkaan olla, kun ei tästä saanut tarkasti mitattua, kun se tuo mittakärki menee aina tänne aukkoon. Niin, tai nämä keskitysrullat menee aina sinne aukkoon, niin sen takia se tulos on sitten virheellinen. Mutta ei tässä pitäisi olla kyllä silleen mitään vikka. Tässä olisi nyt vaan pakko löytää joku syy tulee leikkaamiselle, kun ei tällä viitti ajaa, jos se nuo herkästi leipoo kiinni. Ja silloin viime vuonna se muistaakseni oli ihan samanlainen, että se oli täältä ottanut tältä alaosasta ja joka puolelta. Nyt mä voisin epäillä sellaista, että tämä mun vesitila on aika matala, että se luottuu vaan tuohon. Mutta se lähinnä jäähyttää tätä sylinteri yläossa. Niin olisiko se sitten, että se on kuumempi täältä alhaalta? Niin se sitten siitä leikkaa kiinni. Ja sitten kun se kääntivylys on nyt se 0.05 milliä, niin se saattaa olla, että se toimii alumiinipytyillä, mutta kun mulla on tää valuurauta, niin se pitäisi olla pikkusen isompi. Ja plus sitten se, että mulla on ylikuumi, niin se kun se keitti nesteet pihalle, mikä on tietysti ihan oma syy. Mulla alkaa kyllä ideat loppumaan kesken tässä, että ehkä vois mennä nyt tuolla oletuksella. Mä taas pikkusen hoonaan tätä. Hyvin varovasti, että se ei mene liian väliiksi. No sitten vaan täytyy pitää huoli, että se ei ylikuumene. Mä yritän hommata tähän isomman jäähyttimen. Saattaa kyllä olla, että en ehdi ennen niitä kisoja. Ja sitten mä teen jonkun lämpömittarin tähän. No nyt mä sai idea. Mä porraan syvemmäksi tätä jäähytysvesitilaa. Eli tästä muutama milli syvemmälle. Siinä pitäisi olla ihan hyvin varraa ennen kuin se puhkii ja tonne huuhteluakko. Nyt on syvennetty noita kanavia. Ei vissiin puheenu mihinkään. Kumminkin tuolla sisällä on joku huokana ja se nyt puhke siihen ja se vuotaa sitten sieltä. Pitää testata. Ja seuraavaksi mä aion viilata tätä pakoaukkoa isommaksi. Tämähän oli kanssa yksi epäilys, että tämä saattaa rajoittaa tehoida. Ja mä en oo mitannut kunnolla tätä pakoaukkoa ajoitusta, mutta mä suunnilleen tiedän, että sen pitäisi olla 685. Ja minä nyt vielä kerran mittaan sen tällä työntömitalla. Tarkempi menetelmä olisi mitata tuo moottori kasassa sellaisella astelevyllä. Mä mittaan, että paljonko etäisyys tuosta ylätiivistä pinnasta tuohon aako yläreuna. Se on 22.3. Ja sitten tässä pitäisi myös tietää, että kuinka kauas se mäntä jää tuosta tästä ylätiivistä pinnasta. Ja tämä palotila on tuon verran koholla. Ja sitten se skuisi välys oli se 0.42. Eli se on silloin noin 0.9 milliä se männä etäisyys tuohon ylätiiviste pinta. Ja sitten googletetaan Two Stroke Portaimin kalkuleettori. Tähän laitetaan tuo moottorin iskun pittuus, sitten tuo kiertokangen pittuus, sitten se männä etäisyys siihen ylätiiviste pintaan ja se aako yläreuna etäisyys. Ja tämähän sanoo, että tuo pakoako-ajoitus on niinkin vähän kuin 182. Ja tällä mä voin nyt kokeilla, että kuinka paljon mun pitää viilata sitä ylemmäksi. 
jos mä vähennän tuosta 2 milliä tuosta AK yläreunan korkeasta, niin sillä on 193. Ja se on aika hyvä. Yli 200 ei mielellään saisi mennä. Jos 195 pitäisi riittää, niin viilataan sitä 2 milliä ylemmäksi. Mä irrotin tämän putkiadapterin tästä. Ja tässä sylinterin pakokanavassa on kaksi erikoisuutta, mitä ei ole monessakaan viripytyys edes. Eli tämä pakokanava on jäähytetty. Se vesi tulee tähän asti. Ja sitten tämä on huomattavan pieni tämä kanava. Mulla on tässä tämmöinen stakee kun tuo se, en ole varma onko tämä se 77 cc pytty vai onko tämä joku yli 80. Asain tämän lahajutuksena. Tietenkin leiponu. Nää varmaan sulaatan tämän. Mutta tässä on ihan älyttömän paljon isompi tämä pakokanava. Ja nyt varmaan joku kysyy, että minkä ihmeen takia, että luuleeko Aasofta, että se saa 20 heppaa semmoisella pytyllä, jossa on näin, näin surkien pieni pakokanava. Ja tässä pytyssä on käsittääkseni ehkä joku 15 heppaa ja tässä on älyttömän paljon isompi. No tässä on sellainen teoria, minkä mä oon lukenut sieltä Kuru-foorumeilta, sieltä Kivipikäri-foorumi ESC-topikista. Siellä kirjoittelee muutama semmoinen kunnon kaksitahti kuru, jotka on ollut jossain aprilian kisatiimissä kehittämässä semmoista 50 heppasta kevaarin moottoria. Niin sieltä mä oon lukenut sellaisen teoria, että tämä pakokanavan pitäisi olla aika pieni, niin siinä ei ole ylimääräistä tilaavuutta, niin Silloin se, ensinnäkin se kaasu syöksyy nopeammin ulos tuolta. Ne puhuipa jotakin, että se tulisi yli äänen nopeudella tuolta se kaasu, kun tämä on sopivan pieni tämä pakoaukko. Ja toinen on sitten se, että kun tässä jo ylimääräistä tilaavuutta tässä kanavassa, niin silloin se pakoputken aaltovaikutus pääsee toimimaan tehokkaammin. Kuten jotkut varmaan tietääkin, niin se tämmöinen viri, viri kaksitahti, kun ne toimii sillä, että se se putki imaasee sitä tuoretta seosta tänne kanavaan ja sitten se hetken päästä tunkee sen takaisin tuonne sylinteriin. Niin silloin kun tämä kanava on sopivan pieni, niin se sitten tulee pitemmälle tänne. Tai siihen tulee niin isompi paineero tai niin mä oon sen käsittänyt. Jos on tämmöinen hillittömän iso kanava, niin silloin se putki ei tee niin isoa paineeroa tähän. Eli kun se putki imaasee, niin se vaikutus on paljon isompi tämmöisessä pienemmässä kanavassa. Ja siihen liittyy myös tämä pakokanavan jäähdytys. Eli kun tähän mennään sitä seosta, niin se ei tietenkään saisi kuumentua kovin paljon. Koska kun se kuumenee, niin sitten se laajentuu. Ja sitten sitä ei mahu tähän niin paljon. Ja sitten se myös saattaa alkaa nakuuttamaan, jos se ylikuumenee se seos, mikä tulee tähän kanavaan. Niin sen takia ne kurut on keksineet, että tämä kannattaa jäähdyttää tämä pakokanava. Kovasti ne väittää, että se auttaa erittäin paljon, mutta... Annakkaan 20 heppaa sillä ei suoraan näköjään saa. Mutta nyt minä on myönnetty, että tämä kanava saattaa olla sittenkin pikkusen liian pieni. Eli siinä kyllä saattaa olla ihan oikea idea, mutta tämä on kuitenkin mennyt jo vähän liian pitkälle, että ei se näin ahas kyllä voi olla. Tai ainakin musta tuntuisi vähän siltä. Ja täällä kun on tämä sylinterin puolen aukko, niin ne kurut on antanut semmoisen ohjessaan, että ekana otetaan näette sylinteriaukkojen pinta -ala. Ja sitten tämä ulos tuleva aakon pinta-ala pitäisi olla 75 prosenttia sitä sylinteriaakkojen pinta-alasta. Muistaakseni mulla saattoi käyttää se kuin kämmi, että mä muistelen, että jossain vaiheessa mä laskin, että tämä oli 70 prosenttia. Eli se olisi vähän liian pieni. Mutta sitten mä taisin ajatella, että mä sitten vaan viilaa sitä isommaksi, jos se näyttää, että se ei toimi. Ja nyt tähän tässä ollaan siinä tilanteessa, eli mä viilaan tätä sille, että se... Sylinterin puolen aakko tulee 2 milliä korkeammalla ja pitetään sitä vastaavasti isommaksi. Ja ei käytetä mitään ihmeellisiä laskukaavoja, vaan tehdään virittäjän maun mukaan. Tämä on vähän niin kuin jotakin kokkaamista. Minä viilaan sitä sen verran, että se on semmoinen mukavan näköinen. Niin. Sitten se ei ole minkään kuruun suunnittelema, vaan aasohtoja. Ja siihen viilauksen mulla on tämmöisiä kovaa metalliteriä. Näitä saa tietenkin Kiinasta. Mulla on yksi tämmönen tosi pitkä kuuemilinterää ja sitten näitä tremeilinteriä. Ja alakuvaiheessa kannattaa käyttää tämmöistä isoa terää, kun sinne tahtoo aina tulla niitä epätasaisuuksia, niin sitten tämmöisellä isolla terällä sinne ei tule niin paljon sellaisia aaltoja. Ja sitten mulla on tämmönen kuuemilin suora hiomakone. Ja tämä terää menee tähän, mutta, mutta tätä ei missään nimessä kannata erehtyä käyttämään tämmöistä pitkää terää tässä tehokkaassa koneessa. Tasaikonnassa ei ole nopeussäätöä, 
Ja sitten kun tämä terä on näin pitkä, niin jos se pääsee haukkaamaan, niin se tekee aivan karmia jälkiä. Ja tässä näkyykin, mitä mulla on viimeksi käynyt, kun se on haakannut tämä kone ja terä on mennyt poikki. Tämä terä oli semmoinen lyhyt. Tämä kone on kyllä hyvä, mutta jos tällä erehtyy menemään jyrsimään jotakin reikää, niin se, se sitten ennemmin tai myöhemmin haukkaa se terää siellä reijässä ja se sitten tekee semmoisen kunnon pärähyksen ja vettää sen terään poikki tai hajottaa jotakin muuta. Niin sen takia mä käytän tätä pitkää terää akkuvraakonneella. Tämä on paljon hittaampi, mutta se pysyy hallinnassa. Ekana mä värjään tussilla tämä yläpuolen, niin mä voin merkitä siihen, että paljonko mä viila. Nyt mä laitan tähän työntämittoon tuon 20.3. Ja sitten mä merkkaan tuonne sen viiva. No niin, nyt jos tuo keskiakko viilattu. On se aika reippaasti isompi, mitä se oli ensi. Ja täältä on myös isonnettu. Suhteellisen pieni se vieläkin on, mutta kyllä se nyt pitäisi olla paljon parempi. Ja nyt en pitää vielä korottaa näitä lisää aukkoja. Näiden korottamisesta ei ole välttämättä niin paljon hyötyä, kun se pitää saada myös tältä kanavasta korotettua. Mutta tuonne ei oikein yllä mitenkään jyrsi tai yltää, mutta se on älyttömän hankalaa. Ja sitten tulee kuitenkin semmoinen räpeilöinen sitten. Mutta minä nyt te parhaani mukaan korotan noita lisää aukkoja. Ja nuusta ne kuruut sanoo, että nuo lisää aukot ei saisi olla yhtä korkeita mitä tuo pääaukko. Että nuuten pitäisi olla pikkusen matalemmalla. Liittyy jotenkin siihen, että se pakopulssi lähtisi tuosta keskiaukosta ensimmäisenä. Ja sitten käytetään tätä mun lisää laatetta. Sylinterin tuhoaja. Tämä nähtiin vissiin. Samuraa 40cc, ekstremeen viritys osaa 15 tai 14. Ja sitten jälleen kerran huonous. Yritetään ottaa vaan sen verran, että ne jäljet lähtee pois. Ja vaan tältä sylinterin alaosasta. Tai ehkä sitten voi se yhden sotku ottaa väliemmäksi, niin se ei sitten leikkaa niin helposti. Joo, nyt taas kaikki viilaukset tehty ja hoonattu ja pesty tämä sylinteri. Ei uskos, mutta kokonainen päivä meni siihen. Se on vaan niin uskomatonta nysväämistä. Mutta viilauksi voi kyllä olla ihan tyytyväinen. Tän tuo ihan älyttömän paljon isomman näköinen tuo pakoakko. Eli siinä pitäisi olla se ajoitus nyt 698. Mä viilasin yhteensä sitä sen 2.3 milliä. Ja tuossa yläarennossa on aika reilu pyöristys. Ja sitten mä myös viilasin tuota huuhteluaakosta valuuräpöjä. Siellä oli aika hirveitä rösöjä. Ei ollut näköjään kiinnostanut silottaa niitä. Ja sitten tässä on tää putkiadapteri. Tästäkin sai viilattua vaikka kuinka paljon pois. No niin, ja seuraavaksi mä selvitän tuon kansivuoro. Mutta ekana pitää korjata tää vesitilan kansi, kun tämä nippa vuotaa vettä. Mä yritin jo aikaisemmin hitsata tuohon täytettä, mutta se on liian surkia, niin tää hitsata vielä lisää. Ja tämä kotona valetu alumiini hitsaaminen on kyllä melko kauheita touhua, mutta yritetään sen minkä pystyy. Ekana pitää tietenkin viilata tuosta puhtaaksi tuo. 
Sitten joo, elektroodi on teroitettu. Kaasua 10 litraa minuutissa. Ja sitten voisi arpua näitä säätöjä. Muistaakseni kun mä hitsasin tuota viimeksi, niin siihen piti laittaa aika vähän tätä virta. Nyt tässä on tää clean juttu. Laitaa se 50. Joo, ei etes pahaa. Tässä oli jo valmiiksi täytetty tällä lisääaineella. Jostain syystä tämä hitsaatui paljon paremmin. Mutta sitten tämä valuumateriaali on ihan kauheita hitsattavaa. Joo, nyt mä teen tämmöisen sorviikin. Niin nyt tässä on oikein viimeisen päälle ton nipaa sorvattu. Jos korjattu tämä vesitilan kansi. Tuli ihan hyvää tuosta nipaasta. Ja sitten mä teen lämpöanturille tuollaisen pulti. Tuo pultti on porattu ontoksi ja mä liivaan tuonne sitten sellaisen lämpöanturi. Ja nyt pitäisi korjata se kannen tiivisteen vuoto. Ja mä epäilen, että se johtuu vaan siitä, että mulla oli vähän löysällä nämä pultit. Mä kiristin nämä vaan yhdeksän nyt, niin kun mä ajattelin, että kun näitä pultteja on kuusi, niin sitä on turha kiristää enempää. Ja mitä pienempi kirjaus riittää, niin se ei vähemmän nämä rasittuu nämä osat. Koska en nimittäin halua, että täältä minun valuurausta mennään kiertet. Yleensä semmonen normaali mopo on kannenpultin momentti on 11 nyt on, ja mä pistin nyt 10 näihin. Niin kokeillaan nyt tämän paine ilmalla, että vuotaako se. Joo, eli tuo nippa vuotaa edelleenkin ihan solokena. Tuo mun valu on niin huokasta, että se tulee tuolta... Vuotaan niinkö se ollut. Tuo on ehkä huonoin kappale mitä on ikinä valaan. Tämä nippa on eri kappaleista mitä tämä kansi. Tuo on huolimattomasti valettu kun siinä on noin paljon noita huokosia. Yleensä jos sitä kuumentaa liikaa tai hämmentelee niin siihen tulee noita. No ei muuta kuin epoksiliimaa kehi. Ruuvien alta tulee, mutta tuo nyt ei ole paha. Tuohon voi pistää tiivistämässä. Ja edelleen tuli ihan pikkusen tuolta nipaasta. Mutta tuo epoksi ei ollut vielä kunnolla kovettunut. On siinäkin viime minuutin epoksia. Tunni antoin kuivua ja se on silti vielä vähän pehemiä. Mä pistän yhden paarin painetta tuolta kompurasta. Ei näytä tuleva yhtään mitään. Kokkelanpa vielä kaksi paaria. Ei tuu silläkään mitta. No niin, eiköhän se on nyt tarpeeksi tiivis. Ja se ainakaan pitää suotaa vettä tuonne sylinterisissä. Tuonne pitää vaan laittaa kupariprikaat alle. Ja tuonne lisää sitä liimaa. Mutta ei se enää pahasti vuotan. Joo, nyt te asennetta on taas tuo sylinteri. Nyt tää Athenamäntä menee tapaamaan tuota parikitimäntä. Hei jätkä! Oot joutunut sinne. Miltä tuntuu? Ei vittu, auta! Auta mut pois täältä! Kato mitkä jäljet minun on tullut. Mä en kestä enää yhtään täällä. Eh, 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 tuo on vielä mitään. Kato näitä minun jälkeen. Mutta kyllä mä luulen, että nää pääset siltä pian pois. Moro! taas toiminnassa. Kyllähän se ehkä pikkusen innokkaammin kuulosti kiertävä. Korvakuulolta sanoisinko ehkä 14 000, mutta sitten se pätkytti siellä ihan lopussa. Se on joko rikkalla tai sitten se sytkä on liian myöhässä. Kyllä se tuolla pakoa kyllä pitäisi kyllä ottaa 16 000 nyt vappalla. 
mutta sehän on ihan sama, että paljonko se kiertää vappalla. Ja seuraavaksi asennetaan hieman instrumentaatiota. Eli tässä on tämmöinen lämpötila tätä lokkeri. Mä teen tätä tuohon CPI. Mutta sitä voi käyttää yhtä hyvin myös tässä. En tiedä kumma video mä laitan ensin. Tämä on vaan sitten se, missä mä teen tätä. Mutta tällä mä pystyn nyt mittaamaan tuota sylinterin lämpötila. Ja tämä ei ole vielä läheskään valaamis, mutta tämä toimii sen verran, että se näyttää sen lämpötilan tuossa näytöllä. Tässä on myös Bluetooth, millä voi lokata puhelimesta, mutta se ei toimi vielä. Tässä on tämmönen pienen pieni anturi, niin mä liimaan tämä epoksilla tuonne pultisissa. Joo, nyt te ostoo lämpöanturi tuolla. Tuossa se nyt näyttää sitä lämpötila. Siinä on lukee, että ITK, kun sen olisi tarkoitus olla intake temperature. Sitten kun tästä painaa, niin se vaihtaa tuota kanavaa tuo CHT on sylinterin kanssa ja sitten on ulkoilman lämpötila ja nopeus ja kierrosluku. Tuohon voi laittaa niitä antureita lisää. No niin, ja jännitys on taas huipussaan. Eli nyt kokeillaan, auttako se pakoako viilaaminen mihinkä. Enpä me sanomaan mitään, kun kaikki veikkaukset on mennyt pieleen. Ja nyt minä vilikuulen tuota, että se ei pääse keittämään. Taikka leipomo. Kyllä taas sillä, että naurattaisi, jos ei itkettäisi. Katsokaa, 4.3. Aina vaan vähenee. Oikeastaan tämä videon kannalta tämä on hyvin hauskaa, koska tässä tulee aivan koomisella tavalla esiin se, että minkälaista tämä monesti on. Että vaikka mitä tekee, viilailee, laskee, pohtii, miettii, vaihtaa osia, niin joko mitään muutosta ei tapahdu tai sitten se menee vaan huonompaan suuntaan. Ja nyt tässä kävi vielä sillä, että se, se tuo yhden vejon jakso tuonne asti, mutta sitten se niin meni jonkinlaiseen puutostilla, että se ei päässyt tuosta enää yli, ei millä. Mä ihmettelin, että mikä siihen tuli, että hirttikö ne nuo dyno laakerit kiinni vai mikä, että rupesiko ne kahanaamaan, mutta ei. Ilman kuormaa se menee tuosta yli, mutta se jarru päällä se ei enää jaksanut. Joo, ja kohan se olisi aika luovuttaja. Sanoo, että ne hollantilaiset on pelkkiä kuseettajia. Ne on ehkä saanut sen 20 heppaa sillä nitrometaanilla. Tai sitten ne on puhaltanut puhasta happia sinne moottoriin. No, mutta eipä tässä mitään. Mulla on sen verran kokemusta näistä, että mä kyllä tiedän nyt, että mikä siinä on. Eli nyt kun se pakoaukko on paljon korkeampi, niin siinä käy semmonen perinteen, että se menettää kaikki keskikerrosväännöt. Siihen tulee semmonen tehokuoppa ennen sitä tehopiikkiä. Ja se johtuu siitä, että se, kun se pakoaukko on korkeampi, niin tämä putki resonoi voimakkaammin. Se on paljon voimakkaampaa se aaltoliike, mitä se tekee. Ja sitten vähän ennen sitä piikkitehua, niin se paluualto tulee liian aikaisin tänne sylinteriin. Ja sitten se työntää takaisin sitä ja se ostaa tänne kampikammio. Ja plus sitten vielä se, että se korkeampi aakko laskee sitä dynaamista puristussuhetta, niin se siitäkin vielä menee tämä alaavääntöjä. Mutta nyt tämä pitäisi olla korjattavissa sille, että mä laitan sitä sytkäennakkoa lisää siihen tehokoopan kohdalle. Niin silloin sen pitäisi jaksaa paremmin yli siitä. Mutta jos ei se aato, niin sitten tuota jarrupenkin koodia pitää muuttaa, kun mulla on siellä semmoinen voimasäätökartta, niin se ei 
se ei oikeastaan koskaan mene ihan nollilla, että se aina pitää semmoisen pienen jarrauksen siinä, niin pitää varmaan ottaa se pois. Mutta sitä en kyllä tiedä, että miksi täällä on silti vaan neljä, vaikka se kerran pääsi yli tuosta. Se saattaa olla, että se ennakko on nyt ihan väärä. Tai sitten se haluaa eri kokoista suutinta. Joo, eli mä tässä hetken aikaa raivosin ja ihmettelin. Se ei auttanut se isompi ennakkokkaa siihen, että se jäi jummi siihen tehokuoppaan. Ja sitten mä päättelin, että tuo vaan vastustaa liikaa tuo takarenkan pyöriminen. Ja tässä oli jotenkin semmoinen kumma juttu, että tämä aina kääntyi vinnoon tai rengas jommalle kummalle puolelle. Ja sitten se alkoi hinkkaamaan tänne reunaan. No sitten mä yritin käännellä tuota puomia ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Ja sitten lopulta mä huomasin, että tämä eturenkaan kiinnitys vaikutti siihen. Silloin kun tämä liina meni tästä emääputken ympäri, niin silloin se pääsi liian helposti muuttamaan tätä kulumaa tässä. Niin sitten mä laittoin sen näistä sarvista kiinni. Ja se auttoi heti huomattavasti, että nyt se pysyy paremmin tuossa keskellä ja se pyörii kevyemmin tuo rengas. Erikoista kyllä, mutta sillä pääsi eroon sitä ongelmasta, että se juuttu siihen kierrokselle. Hirvitti kyllä, että leipoiko se, mutta ei leiponut. Se on sen lämpömittari ansiota, kun se aina meni 70 se lämpö ja sitten mä antoin sen jäähtyä tyhjäkäynnillä 50. Ja nyt vihdoin meillä on edistystä. Katsotaan passa. Eli tässä oli nyt parhaat. Mä laittaa sen ennakon 25 koko alueelle. Se tuntuu toimiva sillä parhaiten, vaikka se on kyllä yllättävän paljon. Mutta nyt se vetää aika komiisti tänne 12 000, eikä se halua lopettaa siihen. Mutta mä nyt tässä vielä lopetin tuohon. Ja katsokaa, tässä oli ennestä ja viilausta. Jostain syystä on edelleen yhtä vähän huipputehoa, mutta kiertää vaan huomattavasti paremmin. Ja oikeastaan ihan samasta kohti alkaa tuo tehoalue. Mutta täällä on vaan paljon rajuumpi tämä tehokuoppa. Ja sitten viimeisellä, ja sitten mä koitin vielä huuottaa sitä ihan kunnolla. Mä koitin, että saisiko 14 000 huotettua. Niin siinä se rupesi jotenkin oosti luistamaan. Tai se kuuli, että kierrokset nousi tappiin, mutta se ei tehot romahti. Että ihan niin kuin siinä olisi luistanut joku. Ja sitten se kyllä huusi niin kuin hullu tänne 13 000, mutta se kuulosti paljon kovemmalta minun mielestä. Mä vaikka että tuossa luistaa nyt kytkin tai tuo takarangas. Tai sitten tuossa penkissä on nyt väärä välityssuhe. Mutta minusta se, että säkin olisi vielä jatkanut, mutta mä sitten löysäsin kaasun, kun se kuulosti niin hurjilta, kun se, se vaan siinä luisti joku se, ja se vaan huusi. Mutta nyt kun vertaa tähän vanhaan, mitä se oli ennen viilasta, niin vaikka huipputehoa ei ole enempää, niin tämä tehoalue on suunnilleen kolminkertainen. Eli ajoissa sen pitäisi tuntua suunnilleen tuplasti tehokkaammalta. Ainakin näin, näin voisin väittää. Tässä on kyllä meillä aika mystistä, että miksi tätä huipputehoa edelleenkin alle seitsemän heppaa. Että se ei mukaan noussut yhtään, vaikka se muuten parani ihan hullun. Mä vähän epäilen, että luistaisiko siinä kytkin, niin se ei sitten anna tuoneen päin läpi vääntyä. Ja tässä oski sitten kanavan toistaiseksi pisi video. Kauhea epätoivon jälkeen tuo viime alko toimia jollain tavalla oletetusti. Ja vaikka tuo lukema onkin vielä matala, niin... Kyllä mä oon ihan varma, että siinä on nyt ihan eri tavalla tuntuvia vetoja. Seuraavassa osassa mä asennan vielä muutama uue osa. Siihen tuleekin pari erikoisempaa polttisossa, jota yleensä en asena. 
ja sen videon jälkeen tulee sitten vauhtipäivien päristelyvideo. Kiitoksia taas paljon katsomisesta. Toivottavasti jaksoit katsoa tänne asti. Nähdään taas seuraavassa jaksossa.